mga ka-vlogs! This is Sachi Bartolome Channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo paano magluto ng chicken adobo full recipe step by step. Ito pala yung mga gagamitin nating mga ingredients. Nag-prepare ako ng pork Nag-prepare din ako ng chicken, uh, chicken wings at saka chicken drumettes. I-slice ko lang siya sa bite-sized na slices. Gagamit tayo ng sibuyas, ng bawang for sauteing, at saka mantika. Gagamit din tayo ng oyster sauce or pwede rin ng hoisin sauce in replacement of sugar. Gusting natin siya. Ayun. So, I think okay na yan. Lakas lang natin siya ng konti. Adding your onions. Isosotay natin yung onions ng mga half a minute to one minute or until translucent na yung onions para lumabas yung kanyang aroma. So, itotoss lang natin ng ganyan. Mix lang para hindi siya ano, dumikit sa ating palayok. But, but for this case, hindi siya dedicate kasi we are using non-stick. But if for some people, they don't have non-stick, kailangan mo talaga siyang bantayan at i-mix from time to time to prevent from browning or burning. So, next na ilalagay ko is yung pork. Hindi ko muna ilalagay yung bawang kasi nga madali itong masunog and verify na yung pagkamatsak mo. So, iuuna natin yung manok kasi just because ang manok meron siyang mga buto, gusto natin na ma-brown muna siya bago natin ilagay yung mga next na ingredients. We want to make sure na maluto muna siya na sa technique na you learn everyday na kailangan matanggal muna yung dugo-dugo sa ano, pork or sa meat bago mo i-add yung next na ingredients mo. So, kaya lang natin siya medyo mag-pan-fry ng konti. Yan. So, guys, try it. I-toss na natin siya kasi medyo nagpa-brown na siya. Yung kabilang side naman. Medyo nag-open twice na siya. Ayan. Okay na siya. Pwede mo na siyang balik-balik. We are using medium fire para hindi tayo masunugan. Medium fire, guys. So, okay. We just want to make sure na walang bugo yung ating karne. So, after this, pwede natin i-add yung ating pork. Add natin sa gitna. So, same technique. Hayaan lang muna natin siya ng masangkot siya ng about half minute to one minute. Or until medyo nag-brown na yung ating pork. Check nyo yung chicken nyo from time to time para hindi rin siya masunog while waiting for the pork to go brown. Okay. Ganun na natin siya. Let's just wait na medyo maluto ng konti yung pork bago natin i-add yung mga additional ingredients. will take around maybe 1 to 2 minutes. So, we will be back after 2 minutes, guys. So, guys, at this point, medyo sangkot siya na yung ating mga main ingredients, chicken and pork. Pwede na natin i-add yung ating bawang. Let's add our bawang. Yan. 
Ayan, palabasin lang natin yung away ng bawang and then we can again add other ingredients, all the remaining ingredients. And then we are about to simmer siya hanggang mga siguro, let's say, mga 15 to 20 minutes or until pork tender. It's up to you kung gaano kalambot yung gusto nyo. I-test ninyo kung okay na siya sa pang, ano nyo, preference nyo. Pwede na siya. So, at this point, pwede na natin ilagay ang paminta at bay leaf. Let's add the paminta and bay leaf. Let's add oyster sauce. Uh, in replacement of sugar. But if you if you want to use sugar, brown sugar is most preferred. And then let's add our soy sauce. Add in your soy sauce. Add in your vinegar. And one cup water ang palambot steamer ng ating mga karne. So, at this point, huwag mo muna siyang galawin. Wait for about 1 minute na mag-boil siya bago natin siya takpan and then simmer for 15 to 20 minutes. So guys, it's been boiling for about 1 minute. So pwede na natin siyang haluin. Haluin natin para mag-incorporate lahat yung mga ingredients. And then, with that, pwede na natin siyang takpan for simmering. And then guys, when we say simmering, it is um, boiling the pork in a very slow fire kasi ayaw natin siya na malakas ang apoy na tumukulo ng matagal kasi ang tendency magbe-break yung chicken ninyo at tapos yung pork liliit kasi sasabi nyo bakit kanina yung pork ang laki ngayon maliit na siya kasi nga guys parang nabigla yung apoy so kapag nagsisimmer ka um, pinakamaliit na apoy as possible the better para kahit matagal mo pinapalambot siya hindi siya liliit at hindi masisira yung skin ng chicken mo. Mamimaintain mo yung ganda ng mga meat mo. So, for this, tatakpan ko na siya. So, magsaset tayo ng time for 15 minutes. Babalikan natin siya for 15 minutes. Hi guys! We are back. After, a mi after 5 minutes of simmering, kailangan natin siyang i-check para makita natin na hindi natutuluan yung sabaw o nasusunog. Kailangan din natin siyang i-check from time to time. Ayan guys, nakikita mo, slowly simmering siya. I-mix-mix lang natin para talagang nakocover nung sauce yung ating mga karne. So at this point, kumulo na siya ng 5 minutes with cover. Pakukuloan na natin siya for another 10 minutes na walang cover. Kasi kapag may cover guys, ang tendency magtutubig ng magtutubig siya. Na... Hindi natin yung gusto, of course. Kasi, mawawala yung lasa na inilagay natin. Kasi, maahaloon siya ng tubig. So, ganyan lang, guys. Hintayin natin siya ng mga 10 minutes. After 15 minutes of simmering, let's check kung malambot na ang ating mga karne. Ito ako lang. check ang ating karne. So, there you have it, guys. After simmering the pork and chicken until it's tender, ready na siyang i-serve. So, other people want their adobo dry. In case you want a dry adobo, you just continue simmering hanggang sa mag-lessen yung um, sauce or yung ano niya. But for us, we like it this way. So, isiserve ko na siya, guys. Yan. Chicken, pork, adobo on 
chicken pork adobo. Guys, your chicken pork adobo, my version. Thanks for watching, and for more cooking videos, you can check on my YouTube channel, Sachi Bartolome. Subscriber from Sweden, Yet and Centeno. Ito na yung request mo, chicken pork adobo. Try it.